Челябинцев удивили январские квитанции за капитальный ремонт. И они тут же завалили звонками приемную регионального оператора. С начала года плата за капремонт выросла на 30 копеек за каждый квадратный метр. И люди начали сомневаться, правильную ли квитанцию принесли им курьеры. Кроме того, в квитанциях появилась новая строка – пеня. Если мы с вами на стандартную квартиру умножим 40-метровую, например, то разница у нас, соответственно, в месяц будет составлять 12 рублей. Когда счет извещения за январь к вам пришли, там цифра у нас поменялась. Поэтому мы просим не пугаться, не удивляться, мы заранее предупреждали. И это действительно правильная цифра, установлена еще в 2013 году. 6 рублей 70 копеек на метр квадратный. С января в квитанциях появилась и новая строчка – пения. Ее выписывают за долги по квитанциям, причем не только январские, а за все время начисления платы за капремонт с марта 2015 года. У тех, кто за год не оплатил ни одной квитанции, пени получилась приличная. Она составляет одну трехсотую от ставки Центробанка за каждый день просрочки за полуторку, например, это 10 копеек. Добавлю, что некоторые собственники, зная о пене, свои долги погасили в декабре. Так что собираемость по капремонту составила 144%. Остальным с оплатой лучше не тянуть, штрафы только вырастут. И это законная процедура, прописанная в жилищном кодексе. Потратят пеню так же, как и основную плату, исключительно на капитальный ремонт, замену фасадов, крыш, систем отопления. Власти при этом отмечают тарифы на капремонт в Челябинской области – Одни из самых низких в регионе. В Верловске составляет 8,20, в Оренбурге 6,90, в Пермском крае 7,58. Минимальный взнос на 17-18-19 год будет установлен правительством Челябинской области до 1 сентября текущего года.